Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. You really make me feel at home. Ah, je me sens comme à la maison. You know, I'm sure you know that's the greeting that we Jewish people use from sundown Friday till sundown Saturday. Je que vous savez que c'est la salutation qu'on utilise chez nous les Juifs depuis vendredi soir, coucher du soleil jusqu'à samedi soir. And Shabbat means rest. Et puis le Shabbat veut dire repos. And Shalom means peace. Et Shalom veut dire la paix. So it's rest and peace. Donc repos et paix. Not rest in peace. Pas rest en paix. <laughs> <laughs> okay. Oh, I don't know about you, but I don't know est... whether to go up or what to do. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Je sais pas si je dois monter ou quoi faire. I am so blessed from je suis tellement being béni here tonight. D'être ici ce soir. And um, when Gregory is interpreting for me, I hope it doesn't bother the people sitting around Quand us. Gregory m'interprète, j'espère que ça ne dérange pas les gens qui sont assis autour de nous. But uh, let's go to the verse in Revelation 22. Allons dans ce verset de l'Apocalypse chapitre 22. Of the theme for the conference. Le thème de cette conférence. Uh, verse 17. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Et celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. And I pray that each one of us are here to take of the water of life freely. Et je prie que chacun qui est ici prenne de cette eau de la vie gratuitement. And we join together to say, Come, Lord Jesus. Et que unis ensemble nous puissions dire, Viens, Seigneur Jésus. And um, Uh, then we went to the fourth chapter of John last night. I just want to real quickly recap. Hier soir, nous sommes allés dans Jean 4 et je veux résumer rapidement ce que nous avons dit. It's the story of the woman at the well. L'histoire de cette femme au puits. She became thirsty. Elle a eu soif. <laughs> just like it said in the book of Revelation. Tout comme c'était écrit dans l'Apocalypse. And Jesus draws this woman of the world. Et Jésus attire cette femme du monde and begins to reveal himself to her. et commence à se révéler à elle. And has a prophetic word, she recognizes that he is a prophet. Et avec une parole prophétique, elle reconnaît que c'est un prophète. Prophets were very much involved in the worship et les prof... in the times of the Bible. Les prophètes étaient très impliqués dans l'adoration au temps de la Bible. And uh, uh, Jesus be... uh, or then she says. Uh, She went into worship with Jesus. Et puis ensuite, elle entre dans l'adoration avec Jésus. And Jesus says to her in uh, uh, verse 22, you worship uh, what you do not know, but we worship what we do know. Et Jésus lui dit, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous, nous connaissons celui And que nous adorons. Then he makes this incredible statement. Et puis il fait cette déclaration incroyable. For salvation is of the Jews. Car le salut vient des Juifs. This is the hinging part of what Jesus is going to lead her into. Et c'est la partie importante dans laquelle Jésus va la conduire. Uh, Jesus is leading her into an intimate relationship with his father. Jésus la conduit dans une relation intime avec son père. And speaks to her these words. Et lui parle et lui donne ses paroles. The father is seeking those who will worship him in spirit and in truth. Le père recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. And then reveals to her that he's the Messiah. Et puis ensuite, il lui révèle qu'il est le Messie. And then we read from verse 39 on, Et à partir du verset 39, nous lisons ensuite that the woman goes back into her community, que cette femme rentre dans son village and she becomes an evangelist. elle devient une évangéliste. And many came to know Jesus was the Messiah. Et beaucoup ont reconnu que Jésus était le Messie. Now in just these few verses of John chapter 4, we have a plan of God. Et dans ces quelques versets de Jean 4, nous avons le plan de Dieu. He began to bring her into a, a, a further depth of relationship. Il la recherche, il l'amène, il la tire dans une relation plus profonde. And she began to understand some things. Elle commence à comprendre certaines choses. And it hinges on salvation is of the Jews. Et c'est avec cette phrase le salut vient des Juifs. And then we went to look uh, where in 
the Tanakh or the Old Testament. Et ensuite, nous avons été regarder où dans la Tanakh, dans l'Ancien Testament. Of where Jesus got this term. D'où Jésus a tiré ce terme. And uh, we looked into the life of Abraham, Isaac, and Jacob. Et on a vu cela dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. And how God made a promise to them. Et comment Dieu leur a fait cette promesse. In your seed. Dans ta postérité. All the families of the earth shall be blessed. Toutes les familles de la terre seront bénies. And God makes a covenant with them. Et Dieu fait une alliance avec and eux. And he has to keep that covenant. Et il doit tenir cette alliance. And that covenant is in effect today. Et cette alliance est toujours en action aujourd'hui. As much as the day that he made it with Abraham, Isaac and Jacob. De la même manière que lorsqu'il l'a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Now I want to mix a little something else in tonight. J'aimerais maintenant <laughs> rajouter quelque chose à l'intérieur de cela. Go to me with me Luke. Regardez avec moi dans Luc. Chapter 11. Luc au chapitre 11. Uh, when when Corinne and the, the group was singing. Pendant Corinne et le groupe chantaient. One of the things that we sang was is, is about I, I love to sing and, and your prayers. Une des choses que qu'on a chanté c'est que j'aime chanter tes prières, teach, tes louanges. Teach me your prayers, Lord. Et enseigne-moi à prier, Seigneur. And in Luke 11, dans Luc 11, the disciples come to the Lord Jesus. Les disciples viennent vers le Seigneur Jésus. Oh, they have heard people pray before. Ils ont bien entendu des gens prier avant. They saw the the Pharisees strut about in their prayer. Ils ont vu vraiment les pharisiens qui priaient d'une manière bien droite. But they never, ever heard pray like the Lord Jesus. Mais jamais, jamais ils n'avaient entendu quelqu'un prier comme le Seigneur Jésus. And so we begin in verse number one of Luke 11. Et verset 1 du chapitre 11 de Luc euh, 11. Jésus priait. Just a minute, I yeah. want to read with you. Okay. okay. <laughs> Now it came to pass as he was praying in a certain place. When he sees that one of his disciples said to him, Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Lord, teach us to preach. Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Oh, 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 oh uh, excuse-moi. Excuse Lord, teach us to play. Seigneur, enseigne-nous à jouer. No. Lord, teach us to pray. Seigneur, enseigne-nous à prier. And probably every one of us in this room have prayed this prayer. Et probablement chacun d'entre nous dans cette pièce avons prié une fois cette prière. Avenu, Bashamim, our Father, notre Père, who art in heaven, qui est dans les cieux. What's the next phrase? Quelle est la phrase suivante? Ah. How, this is my question. C'est ma question. How is the name of our Father in heaven hallowed? Comment est-ce que le nom de notre Père dans le ciel est sanctifié? This is a pattern that Yeshua is teaching. C'est un schéma que Jésus nous enseigne. And he's saying, Et il nous dit, I want you to learn how to pray. Je veux t'enseigner à prier. So that my father is hallowed. Afin que mon père soit sanctifié. And then he gives the aim of all prayer. Puis ensuite il donne le but de toute prière. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. That's the aim of all prayer. Ça c'est le but de toute prière. Directed under the Lord Jesus. Dirigé vers le Seigneur Jésus. That his will afin que sa volonté be done here. soit faite ici. His kingdom come. Que son royaume vienne. And but I want to concentrate tonight Later in the message, j'aimerais me concentrer ce soir un peu plus loin dans le message. How is the name of our Father hallowed? Comment est-ce que le nom de notre Père est sanctifié? So we have to go back and pick up with our dear friend Abram. Alors nous devons revenir un peu en arrière et garder notre cher ami Abraham. And we're going to go to Genesis chapter 15. Et nous allons regarder dans Genèse au chapitre 15. And uh, in Uh, we've already uh, last night discussed about uh, the covenant 
yeah. Hier soir, nous avons déjà parlé de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Now in Genesis 15, Maintenant, dans Genèse 15, the Lord gives a prophetic word to Abram. le Seigneur donne une parole prophétique à Abraham. And verse 13. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » The children of Israel are in slavery in Egypt. Et on sait que ça s'est passé puisque pendant à peu près plus de 400 ans, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. But God revealed what he was going to do Mais Dieu a révélé ce qu'il allait faire to Father Abraham. au père Abraham. But then he says this, Mais il dit ceci ensuite. Uh, in verse number, uh, 14. Au verset 14. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » God kept a 400 year savings account. Dieu a gardé un compte en banque d'épargne pendant 400 ans. <laughs> And he paid it in one night. Et en une nuit, il a tout remboursé. And all the riches of Egypt are given to the children of Israel. Toutes les ressources d'Égypte ont été données au peuple d'Israël. They receive their 400 year payment. Ils ont reçu leur paiement qui datait de 400 ans. And it's important to understand. Mais c'est important de le comprendre. God prophesied this to Abraham. Dieu l'a prophétisé à Abraham. Hundreds of years before it was going to happen. Des centaines d'années avant que ça se produise. A great treasure. Un grand trésor. And they're going to come forth with that. Et ils vont sortir, s'avancer avec cela. Et puis il est dit au verset 15 qu'Abraham aura un, un grand âge. Mais qu'ensuite, à sa quatrième génération, sa postérité reviendra dans le pays. And then verse 17. Puis le verset 17. « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » C'est le début dans l'histoire de, de la parole qui nous parle de l'alliance que Dieu veut avoir avec son peuple. And it says that there was a passing between the pieces. Et il a passé entre les pièces, les morceaux. Now we don't have time tonight, but if we did, we could go into other scriptures and find out that an animal is going to be taken and it is going to be cut in two and laid on its side. On n'a pas le temps ce soir d'aller dans les détails, mais il nous a parlé d'un animal qui va être découpé en deux parties. Les deux parties seront de chaque côté. And then two parties are going to talk together. Et les deux parties vont parler ensemble. And they're going to give. Et What they're going to do in this covenant relationship. Ils vont dire ce qu'ils vont faire dans cette alliance, cette relation. I will do this, this, and this. Moi, je vais faire ceci, ceci, cela. And he says to me, I'll do this, this, and this. Et lui, il me dit, je vais faire ceci, ceci, cela. And they pass between the halves of the animal. Et ils passaient au milieu des deux parties des animaux. And then they make a cut in the hand. Et ensuite, ils faisaient une coupure dans la main. Sometimes maybe a die would be rubbed into the wound. Parfois on mettait une pièce a color, you know, une, une couleur. Yeah. Une peinture à l'intérieur yeah. de cette Or maybe some ashes from a fire. Ou un petit peu de cendre de ce feu. And then they would do this. Et ensuite ils faisaient ceci. They would lift their hands. Ils élevaient leurs mains. And they would swear the oath of the covenant. Et ils allaient jurer le nom de la promesse. L'alliance. Ça, ça commence ici avec Dieu et Abraham. And in, uh, verse 18, verset 18. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Dieu commence cette relation d'alliance avec Abraham. And now let's go over into the 19th chapter of Exodus at the end of the 400 years. On va regarder dans le chapitre 19 d'Exode à la fin de ces 400 ans. Now we talked about last night. On a parlé hier soir. Over and over. Euh, de tout cela. There were two things required 
for all families of the nations to come to know who the Lord is. Il y avait deux choses qui étaient nécessaires pour que toutes les familles des nations puissent connaître qui est le Seigneur. And if you remember, et si vous vous en souvenez, number one, premier point, because Abraham obeyed my voice. Parce que Abraham a obéi à ma voix. It's not enough just to hear his voice. Ça ne suffit pas seulement d'entendre sa voix. You have to determine that you will obey his voice. Vous devez vous déterminer à obéir à sa voix. Because as God said, parce que, because your father to Isaac obeyed my voice. Parce que comme Dieu l'a dit, ton père à Isaac a obéi à ma voix. And then he said the second requirement. Puis il dit la deuxième attente, keep my Covenant. Garder mon alliance. The only two things God requires of the Jewish people. Donc les deux seules choses que Dieu attendait de son peuple d'Israël. To be the light to the nations. Afin qu'il soit la lumière pour les nations. To show them who God is. C'était de leur montrer qui était Dieu. And uh, so uh, it's very simple. Alors en fait c'est vraiment très simple. And 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 and. We saw how this was taking place. Et on voit comment cela s'est mis en place. Now the children of Israel have come out of Egypt. Maintenant le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. And in Exodus chapter 19, Et dans Exode au chapitre 19, we read in verse uh, 5 through 8. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'à 8. Maintenant si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous, nous, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà lu dans le Nouveau Testament. 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. If you remember verse 9, si vous vous souvenez du verset 9. And Peter says, Pierre nous dit, you are a holy nation, a royal priesthood. Vous êtes une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. C'est de là que ça vient. Because the root Is in the Tanakh. Parce que la racine se trouve dans le Tanakh. And Peter Et Pierre records this truth for us today. a ressorti cette vérité pour nous aujourd'hui. So Vous êtes une nation sainte. You're a nation within a nation. Une nation à l'intérieur d'une nation. And it's important that we understand that. Et c'est important de comprendre cela. Because God talks about the nations. Parce que Dieu parle des nations. So it makes no difference if you're from Switzerland Donc, or ça, France or wherever. Ça ne cause aucun problème que vous soyez de France, de Suisse ou d'ailleurs. You are a nation within a nation. Vous êtes une nation à l'intérieur de la nation. But you are a holy nation. Mais vous êtes une nation sainte. A royal priesthood. Un sacerdoce royal. God's promise was. Et la promesse de Dieu était. In verse 5. Verset 5. If you will indeed obey my voice, number one. Premièrement, si vous obéissez à ma parole. Number two, and keep my covenant. Deux, si vous gardez mon alliance. The two things God requires. Les deux choses que Dieu attend. To reach all families of all nations with the message about Him. Afin de toucher toutes les familles de toutes les nations avec son message. And then He said. Puis ensuite, il dit le genre de peuple qu'ils qu vont être pour lui. So Moses told this to all the people. Donc Moïse rapporte cela à tout le peuple. And they say in first eight, Et ils disent euh, au verset 8, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » So Moses brought back these words to the Lord. Donc Moïse rapporte ces paroles à l'Éternel. « Oh yes, Moshe. » Oui, oui. We, we want to obey God's voice. Oui, oui, on veut entendre, on veut obéir à la parole And de we Dieu. Will keep his covenant. Et on va garder son alliance. We want to be the special people. Oui, on veut être ce peuple spécial. We want God's anointing and blessing upon on us. veut l'onction, la bénédiction de Dieu sur nous. Go back and tell him. Va, retourne lui dire. Moses does. Et Moïse le fait. Le problème, c'est qu'il est sur la montagne pendant un certain temps. 
And over in chapter 20, et puis au chapitre 20, God begins to speak to Moses. Dieu commence à parler à Moïse. And the people could hear it. Et les, les gens pouvaient l'entendre. Verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, c'était comme une trompette. Lorsqu'on souffle dans le chauffard, cela représente la voix du Seigneur. Quand Dieu marchait dans le jardin d'Éden, et il recherche Adam et Ève, ils avaient péché, et ils se cachaient. Dieu savait bien où ils étaient. Et la parole qu'il leur donne, il leur dit « Ayaka ». C'est le mot hébreu. « Où êtes-vous » In the Hebrew, it en means hébreu, his voice is as the sound of the shofar. Sa voix est comme le son du chauffard. And they're trembling. Et ils tremblent. God knew where they were. Dieu sait très bien où ils se trouvaient. What he is asking them with Ayaka is this. Mais ce qu'il leur dit avec Ayaka, Where are you in relationship with me? The Lord is saying. Où en êtes-vous dans votre relation avec moi? Dit le Seigneur. Et Dieu pourrait nous dire la même chose. Où te trouves-tu dans ta relation avec moi? Tu es le seul qui peut répondre à cette question. Et quand la, la parole du Seigneur est sortie, Adam et Ève tremblaient. Et la même chose ici dans Exode 20. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Puis verset 19. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. First thing God requires. Première chose que Dieu demande. For them to reach all families of all nations, obey my voice. Says, no. Pour qu'ils qu touchent toutes les familles de la terre, de toutes les nations, il fallait qu'ils entendent sa voix. Ils disent non. Moses will hear you. Moïse peut t'entendre. But we don't want to hear the God. Mais nous, nous, on veut, on veut pas entendre Dieu. On a peur. They broke the first thing. Ils ont brisé la première chose, that God required. première attente de Dieu. We go over to Je uh, uh, um, Exodus chapter 32. Exode chapitre 32, on va regarder. And you know the story. Vous connaissez l'histoire. Moses has been a long time up on the mountain. Moïse a passé un grand temps sur la montagne. And the Jewish people, they Les can't Juifs, wait any longer. Ils n'arrivent plus à supporter d'attendre. Nous les Juifs, on est très. Il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. On va faire des affaires. Ou quelque chose, quoi. On ne peut pas attendre. Moïse est sur la montagne, peut-être qu'il ne redescendra jamais. Ils appellent son frère Aaron. Aaron, fais-nous quelque chose qu'on puisse adorer. Alors construis-nous un veau d'or. Ce qu'on avait vu là en Égypte, que les Égyptiens adoraient. Ils leur donnent toutes leurs boucles d'oreilles d'en or afin qu'ils fondent ce veau d'or. La deuxième chose que Dieu attendait, keep My covenant. Gardez mon alliance. And they broke it. Et ils l'ont brisé. Sad day for Jewish history. C'est un moment triste dans l'histoire d'Israël. And as we look at the story, after Moses and Joshua come down off the mountain. Et quand on regarde l'histoire, qu'on voit Josué et Moïse qui redescendent de la montagne. And Moses comes to Aaron and Moïse vient vers Aaron. Yeah, go ahead and read in verse 21 through. On va lire verset 21. Yeah, well, just go ahead and read 21 through 28. 21 à 28, okay. Exode 32. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché 
Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, « Que ceux qui ont de l'or sont des pouilles. » Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple s'était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. A great price is going to be paid because of their disobedience. À cause de leur désobéissance, un très grand prix doit être payé. And Moses comes to his brother Aaron. Moïse vient vers son frère Aaron. What have you done? Mais qu'est-ce que well, tu as fait? They put all this pressure on me. Oh, ils ont mis toute cette pression sur moi. And you know how Jewish people can be. Vous savez comment les Juifs peuvent être? They put pressure on. Ils us. mettent la pression <laughs> sur nous. And I threw all this gold in the fire, and somehow, I don't know how. Out comes this calf. Et moi j'ai mis tout cet or dans le feu et d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais ce veau est sorti. Sounds like a typical Jewish answer. Ça, ça ressemble vraiment à une réponse juive euh, très courante. And, uh, so, uh, and then Moses says this. Et puis Moïse dit ceci. Who is on the Lord's side? Qui est du côté de l'Éternel et une tribu vient, c'est la tribu de Lévi. And Moses says, Now you go et Moïse dit, maintenant vous allez and pick up your weapons. et vous prenez vos armes. Why did they have to go pick up their weapons? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû aller prendre leurs armes Stop and think a moment. Réfléchissez un instant. 400 ans de slavery. 400 ans d'esclavage. Ils venaient d'être délivrés par Dieu. Ils ont des trésors au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Great wealth. Des grandes richesses. And at the gates of the camp, Et aux portes de ce camp, everybody took and laid down their weapons. tout le monde a posé leurs armes. And in their midst, Et au milieu, was a il y avait le trésor. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont fait la même chose. 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5 nous dit The weapons of our warfare are not carnal, but they're mighty through God to the pulling down of strongholds. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont fortes en Dieu pour détruire les forteresses. God has given to you and me weapons. Dieu t'a donné à vous et à moi des armes. And if we don't learn how to use them, et si on n'apprend pas à les utiliser, et l'ennemi va venir et faire tout ce qu'il veut au milieu d'entre nous. And we have the richest treasure of all et, living nous, in us. et nous avons le plus grand trésor de plus grande valeur qui vit en nous. We are an earthen vessel. Nous sommes un, un vase de terre. But we have the treasure of the Lord Jesus. Nous avons le trésor du Seigneur Jésus. And if we don't learn to use the weapons that God has in His Word, et si on ne sait pas utiliser les armes que Dieu a dans sa L'ennemi va venir et va faire tout ce qu'il veut faire. And in God's mercy, et dans la grâce de Dieu, la miséricorde, he, he Moses, il instruit Moïse go and kill the guards in the 12 gates. Va et tue les gardes des douze portes. And it says here, il est dit, in verse 28, about 28, 3,000 men of the people fell that day. Ce jour-là, 3000 hommes périrent parmi le peuple. C'est un prix terrible à payer à cause de la désobéissance. And yet it was God's mercy. Et pourtant, c'était la miséricorde de Dieu. Any enemy could have come by and seen the treasure and nobody cared about it. Et tout le monde aurait pu venir, n'importe quel ennemi, et voir le trésor et personne ne s'en souciait. Dear ones, Chers amis, as believers in the Lord Jesus, en tant que croyants dans le Seigneur Jésus, he has given you weapons. il vous a donné des armes. He's given you his word. Il vous a donné sa parole. He has given you the baptism of the Holy Spirit. Il vous a donné le baptême dans le Saint-Esprit. Il vous a donné le baptême dans le Saint-Esprit. 
Uh, many, many things according to Ephesians chapter 6. Et vous a donné beaucoup de choses selon Ephésiens chapitre 6. The blood of the lamb. Le sang de l'agneau. And on and on. Et encore et encore. God has given us Dieu nous a donné des armes. So that the enemy can't come and try to keep us from letting that rich treasure come forth within us. Afin que ne pas laisser l'ennemi venir nous empêcher de laisser sortir ce trésor en nous. Now, it's important we understand what time during the year this event is taking place in Exodus 32. C'est important de comprendre à quel temps ça s'est passé cet événement de Exode 32. It's exactly 50 days after Passover. C'est exactement 50 jours après la Pâque. They passed out of Egypt. Ils sont sortis d'Égypte. And they come into what we call et ils arrivent dans Shavuot, Shavuot, Feast of Weeks, la fête des semaines. You refer to it vous réfé as Pentecost. On réfère cela comme la Pentecôte. Now think for a minute. Mais réfléchissez un instant. The redemption of our Father. La rédemption de notre Père. God knew what was happening. Dieu savait ce qui se passait. And on the day of Pentecost, et au jour de la Pentecôte, the Holy Spirit is poured out. le Saint-Esprit est déversé. C'est la plus grande arme que le Seigneur nous a donnée. Et il vit en nous. He brings the Father and the Son to live in us. Le Père et le Fils vivent en nous. Well, Est-ce que quelqu'un peut dire Amen <laughs> Alléluia I mean, That happened on the day of Pentecost. Ça s'est passé le jour de la Pentecôte. And this man Peter stands up on that day. Et cet homme Pierre se tient debout ce jour. And he preaches a message. Et il prêche un message. How many people got saved? Combien d'hommes ont été sauvés? About 3000. 3000 hommes, environ 3000 hommes. Because of God's redeeming à cause de la grâce rédemptrice du Seigneur. C'est notre Père. And he wants this to be to all of the whole earth. Il aimerait que ça soit révélé à toutes les familles de la terre. C'est le Dieu de la rédemption, of salvation, du salut, of of the Holy Spirit, de nous, qui nous remplit du Saint-Esprit, de la guérison. The to that we need. Il a la réponse à tous nos besoins. C'est lui, ça. And he lives in us. Et il vit en nous. Hallelujah. Hallelujah. Well, <laughs> I love it. <laughs> ah, j'aime ça, moi. And, and, and so, God has to figure out a way. How am I going to keep this word I made with Abraham, Isaac, and Jacob? Et Dieu doit se dire, mais comment je vais réussir à tenir cette parole que j'ai fait, cette alliance avec Abraham, Isaac et Jacob? And Jesus sums up with one little phrase out of John 4. Et Jésus résume cela avec une petite phrase dans Jean 4. Salvation is of the Jews. Le salut vient des Juifs. It's ongoing. Ça continue. It's present tense. C'est un temps présent continuel. <laughs> So God has to figure that out. Donc Dieu a réussi à le faire. But since he knows the end from the beginning, he already had it figured out. Et comme il connaît le début de la fin et la fin, il sait comment ça va se passer. Have you noticed that with your own life? Vous avez déjà remarqué ça dans votre propre vie? You know, I used to go around the mountain so many times. Moi tellement souvent je tournais autour de la montagne. See, my forefathers went 40 years around the mountain. Mes ancêtres ont, part, ont tourné 40 ans autour de la montagne. And then one day, et un jour. God said, "You've encompassed this mountain long enough." Il dit, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Turn northward. Maintenant, allez-y au nord. <laughs> and, and finally, they came out of the wilderness. Et finalement, ils sont sortis du désert. But I went around the mountain so many times. I gave guided tours. Moi, j'ai tellement tourné autour de la montagne que je faisais des, des tours pour touristes, quoi, pour leur expliquer. <laughs> J'étais tout le temps dans le désert. Until God jusqu'à ce que Dieu commence à parler and to lead us, à nous conduire and to guide us, à nous conduire à nous diriger give illumination to his word. À commencer à illuminer sa parole He's got a plan il a un plan for the nations. pour les nations It's always been there. il a toujours été là son plan il l'a dit à Abraham il a dit dans ta postérité toutes les familles de la terre seront bénies he renewed it with, uh, Isaac. et il l'a renouvelé avec Isaac and he, he renewed it with Jacob. il l'a renouvelé avec Jacob parce que Dieu a toujours été For the nations. Parce que le cœur de Dieu a toujours été pour les nations. And he has the way he wants to do it. Et il a sa manière pour le faire. And, you know, God's going to do it his way. Et Dieu va le faire à sa manière. 
I don't understand it always. Je le comprends pas toujours. But whatever God does, I'm for it. Mais en tout cas, tout ce que Dieu fait, moi, je suis d'accord avec. Because <laughs> I know He knows best. Parce que je sais qu'il connaît mieux les choses. Okay, now let's go over to the 30th chapter of Deuteronomy. Maintenant, on va regarder dans Deutéronome chapitre 30. So we have this problem that the children of Israel they didn't want to hear the voice of God. Problème du peuple d'Israël qui ne veut pas entendre la voix de Dieu. And they broke his covenant. Et ils ont brisé son alliance. And in the Torah, in, in uh, dans la Deuteronomy Torah, 30, dans Deutéronome 30, read the first six verses. lisons les six premiers versets. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu, les poss tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. <laughs> And, uh, Moses is saying, Moïse you know, the Jewish people are going to be spread to the ends of the earth. Dit, les, les Juifs vont être répandus sur toutes les extrémités de la terre. Now remember, God has a plan. Souvenez-vous, Dieu a un plan. And he's got to keep his word to Abraham, Isaac, and Jacob. Et il doit garder sa parole qu'il a donnée à Abraham, Isaac et Jacob. And so, uh, because of the rebellion of the Jew, à cause de la rébellion des Juifs, the stiff neck and the hard heart, à cause de leur cou raide et de leur cœur dur, God is going to put us out of our land. Dieu les a sortis de leur pays. And verse 2 says, but if you will obey Verset my deux, voice, si tu vas Écoutez, obéir à ma voix. Again, we have this exact term, à nouveau, ce même terme. That God says, I will return you back to the land. Alors, je vous retournerai dans votre pays. You see, there are spiritual principles. Il y a des principes spirituels. What God scatters, ce que Dieu a dispersé, he will also gather. il va aussi le rassembler. And we see this in many places in the Bible. Et on le voit dans beaucoup d'endroits de la Bible. And then in verse number six, si on cite au verset 6, he said, il dit, I will enter back into the covenant relationship with you. À nouveau, j'entrerai dans cette relation d'alliance avec toi. I will circumcise you. Je te circoncirai. And, and God kept his word. Et Dieu tient sa parole. Now, in, 19, in the month of August 1974, en 1974, au mois d'août, par sa grâce, Dieu m'a permis de voir une vision. And, uh, you know, Joel, chapter two, at least it's in the English Bible. Vous savez, en tout cas, dans Joël, chapitre 2, en tout cas, And la Bible Acts anglaise, two, et dans Actes, chapitre 2 aussi, it says that in dit, the, God, in the last days, will pour out his spirit on all flesh. Dans les derniers temps, Dieu répondra son esprit sur toute chair. Your sons and your daughters shall prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. And your young men shall see visions. Et vos jeunes gens auront des visions. And your old men will dream dreams. Et vos hommes âgés auront des songes. And I was so glad I was having a vision. Et moi, j'étais tellement heureux d'avoir une vision. <laughs> the whole wall like a giant Et tout le mur était comme un écran géant. J'étais dans la ville de Braunschweig en Allemagne. 1974. 1974. And in this vision, dans cette vision, j'ai vu des visages exactement comme je vois vos visages ici ce soir. And then I saw multi, but they were all Jewish faces. Mais c'était tous des visages juifs. And then I saw multitudes Et j'ai vu them. des multitudes de gens. And then I saw the nation they were in. Et puis j'ai vu les nations dans lesquelles ils se trouvaient. C'était l'Union soviétique. Remember, in 1974, there was still a Soviet Union. Vous savez, en 1974, il y avait toujours l'Union soviétique. And to make it very short of what pour, I saw, pour ra raccourcir très courtement cette histoire, God judged the Soviet Union. Dieu jugeait l'Union soviétique. That nation came to its knees afin que la nation vienne à genoux, tombe and à genoux, the Jewish people to come et permettre aux, aux Juifs de sortir. Certains sont allés dans des bateaux et d'autres sont rentrés d'autres manières en Israël. And I'm wide awake watching this. Et moi, je suis vraiment réveillé, complètement réveillé, je regarde cela. 
I said, gosh, did you? That is wonderful. C'est merveilleux. But what in the world's it got to do with me? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi cette histoire? And the Lord said, Et le Seigneur m'a dit, I want you to go to the Soviet Union. Je veux que tu ailles en Union soviétique. Go to the Jewish communities. Et va vers les communautés juives. And prepare your people et, for an exodus. Et prépare ton peuple à un exode. I'm going to take them home to Israel. Je vais les ramener à la maison en Israël. I said, God, dit, Dieu, you know that's not really the thing to do today. Mais c'est pas vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui ça. Have you ever heard of the KGB in Siberia? <laughs> T'as déjà entendu parler du KGB de la Sibérie? Ça? That's where you end up if you do things. Si like tu fais des choses comme ça, c'est là où tu vas finir tes jours. But I said, if you will show me in your word. Et j'ai dit Seigneur, si tu me montres dans ta parole. What you showed me in the vision. Ce que tu m'as montré dans cette vision. I will do it if you go with me. Je le ferai si toi tu vas avec moi. So he began to take me through the Bible. Et il a commencé à m'emmener dans la parole. I said, God, you just put that in the Bible this morning. Je dis, oh Seigneur, tu as mis ça dans la Bible ce matin. I had read the Bible through so many times. J'avais tellement lu de fois la Bible. And I read all these scriptures that I never saw before. Il y avait tous ces versets que j'avais jamais vu avant. Because I had no illumination of. Parce que j'avais pas d'éclaircissement sur ces choses. I take you to one right now. Et je vais vous amener dans un de ces versets maintenant. Jeremiah 23. Jérémie 23. And in Jeremiah chapter 23, we, 23, we find one of the great reasons why God is returning the Jewish people to Israel today. Une des plus grandes raisons pour lesquelles on voit que Dieu ramène son peuple en Israël aujourd'hui. And we're going to read verses 3 through 6. Verset 3 à 6. Jérémie 23. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les péteront. Elles n'auront plus crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Amen. Now, what is being spoken of here? De quoi est-ce qu'il parle ici It's the second coming of Messiah. C'est le deuxième retour du, du Messie. Absolutely the second coming. C'est clairement le retour du Messie. The first coming of Messiah. La première venue du Messie. Jesus fulfilled the prophecy of Isaiah chapter 53. Jésus a accompli les prophéties d'Ésaïe 53. He's led as a lamb to the slaughter. Il a été mené comme un agneau à la boucherie, à l'abattoir. Goes to the cross. Et il va jusqu'à la croix. But Jeremiah here. Mais Jérémie ici. He, he records the words of God. Il, re, il leur donne cette parole de Dieu, il l'écrit. This time, Dans ce temps, un roi vient. The king of kings and the Lord of Lords. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. And he will execute justice and judgment in the earth. Et il exécutera la justice et le jugement sur la terre. First time Jesus came, he came to Israel. Première fois que Jésus est venu, il est venu en Israël. The second coming. Deuxième fois qu'il va venir. He's going to execute justice and judgment. In Switzerland, France, and all the nations. Il va exécuter sa justice et son jugement en Suisse, en France et dans toutes les nations. He earned the right to come back as king of kings because he first came as a lamb led to the slaughter. Il a le droit maintenant de venir comme roi des rois parce qu'il est d'abord venu comme un agneau à la boucherie. And then it says during this event. Et il est dit dans cet événement là, Judah, Judah will be saved. Sera sauvé. Has anybody here ever been to Israel? Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Israël? Oh, many of you. You Beaucoup. know. Vous savez bien. Judah is not saved. Judas n'est pas sauvé encore. <laughs> and, and, and so this is still speaking prophetically for a time to come. Donc cela parle encore prophétiquement d'un temps qui va venir. And he says, Et il dit, in verse 6, verset 6, Israel will dwell safely. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Now, if there's anybody that does not know that Israel is not dwelling safely, talk to me after the meeting. Si quelqu'un n'est pas au courant qu'Israël n'est pas encore dans la sécurité, venez me parler après la réunion. 
It's yet to come. Il, ça doit encore s'accomplir. C'est la parole prophétique de the Dieu. Second coming of Messiah. La deuxième venue du Messie. And it says in verse three, Il est dit au verset 3. I will gather the remnant of my flock out of all nations. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les avais chassés. And then we read verse seven. Puis ensuite on lit le verset 7. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Il faut bien comprendre cela qu'un point de vue juif. I am commanded by Torah to teach to my children. On m'ordonne par la Torah d'enseigner à mes enfants. About what the Lord did to bring us out of Egypt. De, de ce que Dieu a fait pour nous sortir d'Égypte. I am commanded. C'est ordonné, c'est un Now ordre. I teach my grandchildren. Et maintenant, j'enseigne à mes petits-enfants. God willing, one day, grand, great grandchildren. Et puis Dieu voulant, un jour, peut-être mes petits petits petits-enfants. Torah tells me I have to. La Torah me dit que je dois le faire. But Jeremiah says. Mais Jérémie nous dit. You will no longer speak about the Lord. Tu ne parleras plus du Seigneur. Who led up? Who led the children of Israel out of the land of Egypt? Qui a sorti le peuple d'Israël hors d'Égypte? If I'm not going to talk about that, si je ne vais plus en parler, what am I going to talk about? Alors je vais parler de quoi? Verse 8. Verset 8. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion, de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. I said, God, you snuck that in on me. J'ai dit Seigneur, tu as rajouté ça pour moi. <laughs> If you put your finger on the map of the world on Jerusalem and go due north. Et si tu mets ton doigt sur Jérusalem et que tu vas au nord, tu arrives à Moscou. Et je dis, oh boy, here I go. Je dis, oh là là, Seigneur, j'y suis. <laughs> But he was always with me. Et Dieu était toujours avec moi. The greatest sign God is giving today of the second coming of Messiah. Le plus grand signe que Dieu donne aujourd'hui de la seconde venue du Messie. Is the return of the Jewish people to Israel. C'est le retour des, des Juifs en Israël. And it's right there in Jeremiah 23. Et c'est là dedans dans Jérémie 23. And it is speaking about the second coming. Et ça nous parle vraiment de la deuxième venue. But before it happens, Mais avant que ça se produise, God has a prophetic bell that is ringing Dieu est en train de sonner une cloche prophétique to announce the second coming of Messiah. pour annoncer cette seconde venue du Messie. And that's the return of the Jews to Israel. Et c'est le retour des Juifs en Israël. It's all part of God's plan, Tout cela fait, promised to Abraham, Isaac, and Jacob. fait partie du plan de Dieu qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. So that Jesus could Make the statement. Afin que Jésus puisse faire cette déclaration, Salvation is of the Jews. le salut vient des Juifs. Enter into a deeper relationship for worship with me. Entre dans une plus grande relation d'adoration avec moi. Because he wants to bring salvation. Parce qu'il veut amener le salut. Exactly as what happened with the woman at the well. Exactement comme cela s'est passé pour cette femme au puits. Now we don't have time to read Jeremiah 31. On n'a pas le temps de lire encore Jérémie 31. And we don't have time to read Jeremiah 24. On n'a pas le temps de lire Jérémie 24. And we could go to Zechariah chapter 2. On peut lire aussi Zacharie chapitre 2. And we could go into the Psalms. Et donc aussi dans les Psaumes. So let, let's go over to Ezekiel for a minute. Mais d'abord on va regarder dans Ézéchiel un instant. Ezekiel chapter 11. Ézéchiel chapitre 11. And, and we'll get into another prophet. Et voilà on va voir un autre prophète. I want J'aimerais que vous voyez. This is not some little thing of an obscure verse hidden away in the Bible. C'est pas un petit truc dans un verset obscur bien caché dans la Bible. And and you know Jeremiah 31 is one of the greatest love letters ever written. Jérémie 31 c'est une des plus grandes meilleures lettres d'amour jamais écrites. And and it is from God to Jacob. Dieu pour Jacob. It is from God to the Jew. De Dieu pour les Juifs. And we don't even have time to read it. Et on n'a même pas le temps de le lire. But you go home and read it later. Mais à la maison, vous le lisez plus All tard. Right. Chapter 11 of Ezekiel. Ézéchiel chapitre 11. We're going to read, uh, on va lire. From verse 17 through verse 20. Verset 17 à verset 20. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, je vous rassemblerai au milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Et je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. 
Doesn't it sound a little something like what God was saying to Abraham, Isaac, and Jacob? Ça pas que ça ressemble un petit peu à ce que Dieu a dit à Abraham, Isaac et Jacob. Obey my voice and Écoutez keep ma my voix. Covenant. Gardez mon alliance. And God promises. Et Dieu la promet. Yes, you were scattered, but I return you to the land. Oui, vous avez été dispersés, mais je vous rassemblerai dans le and pays. When you come back, et quand vous reviendrez, you will remove the detestable things out of the land. Vous allez enlever ces choses abominables de ce pays. Now there's a principle that says the Jew first and then the people of Switzerland and France. Il y a un principe qui dit d'abord les juifs ensuite les suisses les français et les autres. <laughs> well, something like that. Oh, quelque chose à peu près comme ça. <laughs> Dear ones. Mes chers amis. As you see the Jewish people going back home. Alors que vous voyez les juifs qui rentrent à la maison. God is announcing the second coming of Messiah. Dieu annonce le deuxième venu du Messie. And when they go home, they will take the detestable things out of their land. Et quand ils rentrent dans leur pays, ils vont enlever toutes ces abominations. So God can take the detestable things out of your land. Afin que Dieu puisse aussi enlever les abominations de votre pays. It's going to happen. Et ça va se passer. And our nations have some very detestable, ugly things. Et nos nations ont vraiment des, des choses horribles, yeah. abominables. And that's why I'm so glad to see the Jews go. C'est pour ça que je suis tellement content de voir les Juifs rentrer à la maison. Home, oh Seigneur, ramène-les à la maison. <laughs> so you can move not just in Israel, but in the nations. Afin qu'ils puissent pas seulement agir en Israël, mais aussi dans nos nations. So we find another reason why God is returning us. On trouve une nouvelle raison pour laquelle right. Dieu ramène les Juifs. Donc. Ezekiel chapter 20. Ezekiel chapter 20. And we're going to read in on va lire verse 41 first. Verset 41. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Et quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays, vous êtes dispersés et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. What will he say? Qu'est-ce qu'il dit? How did Jesus say here Comment dit? is a way to pray? Comment on doit prier? Our Father who art in heaven. Mon Père qui es aux cieux. Hallowed be thy name. Que ton nom soit sanctifié. One of the ways our Father in heaven is hallowed is returning us Jewish people in front of your eyes. Une des manières qu'on le Seigneur va être sanctifié c'est en ramenant le peuple d'Israël devant vos yeux. According to the word of God. Selon la parole de Dieu. It's happening right now. C'est en train de se passer maintenant. Well, somebody say hallelujah or quelqu'un peut dire alléluia ou quelque chose quoi. I don't know. I mean, pas, euh... To me, God, you're keeping your word Pour moi, right c'est... now, today in my life. Dieu, tu as accompli ta parole aujourd'hui dans ma vie. Verse 42. Verset 42. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. So. Alors. God's being sanct- uh, being made hallowed. Dieu est sanctifié. Uh, he's clearing the detestable things. Il enlève toutes les abominations. He's announcing the second coming of Messiah. Il annonce le retour du Messie. In the return of us Jewish people to Israel. Et le retour de nous les Juifs en Israël. And then when the Jewish people get to Israel. Et quand les Juifs vont en Israël. They get something too. Ils vont aussi recevoir quelque chose. <laughs> According to chapter or verse 42. Selon le verset 42. And he's now. Uh, He says, Il dit, when I bring you into the land of Israel, quand, into the country, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans votre pays, for which I raised my hand in an oath, pour lequel j'ai juré, j'ai levé ma main pour toujours. You see that? Vous voyez cela? Think about it a minute. Réfléchissez une minute. The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus. He's going to make a covenant. Il va faire une alliance. And they put him on a cross. Et ils le mirent sur une croix. And he lifts his hands Il lève ses mains. Oath to you. Il lève ses mains pour jurer devant toi. And he's got the sign Il a le signe of the covenant de l'alliance in his hands. dans ses mains. Do you understand? Est-ce que vous comprenez cela? God made a covenant with Abraham, Isaac and Jacob. Dieu a fait cette alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. And exactly as he made that he says I will keep that covenant with you. Et il l'a fait et il l'a dit et il va le faire la même chose pour nous. And if God fails us Jews, what hope do you have? Si Dieu échoue avec nous les juifs, mais qu'est-ce qui vous reste comme espérance? You have no hope. Vous n'avez plus aucune espoir. If God fails Israel si, si and Dieu, the Jewish people. Si Dieu échoue avec Israël et le peuple juif, 
But I believe it was Jesus Mais je crois que c'était Jésus who was there, qui était là and walking around the pieces qui a marché with au milieu Abraham. Des, des parties avec Abraham. The Bible doesn't tell us that, La Bible ne le dit pas. I have an idea. Mais moi, j'ai une bonne idée de ça. And he lifted his hand Il a levé sa oath. main pour jurer. <laughs> and he's keeping it. Et il garde cette alliance. Chapter 36. Chapitre 37. We could go other places 36. As well. On peut aller ailleurs encore. But we have to stay probably il faut, faut qu'on reste un petit peu ici. Uh, not, not forever. Qu'on ne reste pas pour toujours ici. <laughs> My record for speaking is only 15 hours. Mon record de prédication, c'est seulement 15 heures. Les gens rient comme vous quand j'ai dit que je pouvais le faire. Alléluia. Alléluia. Today is Shua Barachatai Adonai. Ok. Now, chapter 36 of Ezekiel, and we're going to begin reading at verse 19. Chapitre 36 d'Ézéchiel, on va commencer à lire au verset 19. Through 23. Jusqu'à 23. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et vous avez que vous avez profané au milieu d'elle. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. God's word. La parole de Dieu. J'ai dit hier soir, nous les Juifs, nous ne méritons rien. Absolument rien. On a profané le nom du Seigneur dans toutes les nations dans lesquelles on est allé. But God loves us with an everlasting love. Mais Dieu nous aime d'un amour éternel. And he made a covenant. Et il a fait une alliance. And he's a covenant keeping God. Et c'est un Dieu qui garde son alliance. And he says, et il le dit, verset 23, I will sanctify my great name. Je sanctifierai mon grand nom. It's not for you, c'est Jewish pas, people. C'est pas pour vous les Juifs. It's for my namesake. C'est pour mon nom, en mon nom. And the nations. Et les nations. Oh, that God would let us understand this. Oh Seigneur, qu'il nous permette de comprendre cela. The nations shall know that I am the Lord. Que les nations connaissent et sachent que je suis le Seigneur. That's what it says. C'est ce qu'il est écrit ici. It says the nations. Que les nations. Because God's heart's always been for the nations. Parce que le cœur de Dieu a toujours été pour les nations. When I, the Lord, am hallowed in you before their eyes. Quand moi, le Seigneur, l'Éternel, je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Right before your eyes, our Father is being hallowed. Quand devant vos yeux, notre Père est sanctifié. How? Comment? Verse 24. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. God's plan. Le plan de Dieu. Abraham, Isaac, and Jacob, I promise you. Abraham, Isaac, Jacob, je vous promets. I make a covenant with you. On va faire une alliance ensemble. And you, through your seed, all Et families travers, of the earth shall be blessed. À travers votre postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. We Jews, we go into rebellion. Nous les Juifs, on reste dans la rébellion. God scatters us to the four corners. On était de la rébellion. Dieu nous a répandus sur toutes les nations de la terre. Then in His plan, He says, "I'm going to gather you back." Et dans son plan, il dit, "Je vais vous ramener." For my name's sake. Pour mon nom, oh mon nom. So that the nations can come to know who I am when I return you right in front of their eyes. Afin que les nations sachent qui je suis quand je les vous ramènerai devant leurs yeux. 
You're living in it now. Et on est en train de le vivre maintenant. This moment. En cet instant. Unprecedented numbers of Jewish people have gone home to Israel. C'est un nombre imprécédent de, de, de juifs qui sont rentrés en Israël maintenant. According to the prophets of thousands of years ago. Et selon les paroles des prophètes il y a des milliers d'années en arrière. I, you know, people say, you think God's doing anything today? Vous pensez que les gens disent que Dieu fait quelque chose aujourd'hui? <laughs> Come with me for a while. Je dis, venez, venez avec moi un instant, quelque <laughs> temps. And, and, and so the nations can come. Afin que les nations puissent venir. And Jesus said, Et Jésus a dit, Salvation le, is of the Jews. le salut vient des Juifs. When they come from the nations, Quand ils viennent des nations, le mouvement de l'évangélisme L'œuvre de l'évangélisation va être plus grande que ce qu'ils ont jamais vu. Just like the woman at the well. Tout comme cette femme au puits. She went into the city. Elle est rentrée dans la ville. And mult, you know, it says many received and, 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 and accepted Jesus as the Messiah. Que beaucoup, beaucoup ont reçu Jésus et l'ont accepté comme leur sauveur. God's doing it today. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. I give you a case in point. Je vous donne un, un exemple, un point. Soviet Union. En Union soviétique. The day came. Le you jour know, est venu. 1989. En 1989. Soviet Union is no longer a nation. Euh, L'Union soviétique n'est plus un peuple. The Jewish people begin to go home to Israel. Et puis les Juifs sont commencé à rentrer en Israël. Now. When I used to travel there and it was communist. Et je voyageais là-bas quand c'était le communisme. First question asked to me at customs. La première question qu'on me posait à la douane. Do you have any Bibles with you? Est-ce que vous avez des Bibles avec vous? I got so tired of hearing that. J'étais tellement fatigué d'entendre ça. Finally I asked this customs officer. Finalement je demandais à, à cet officier de douane. I said, "Why are you so concerned about a book that talks about somebody you communists say Does not exist. Comment vous vous inquiétez tellement d'un livre qui parle de quelqu'un que vous dites qui n'existe pas? <rire> he scratched his head and he says, il s'est gratté la tête et il a dit, We're not so sure. On n'est pas si sûr. <rire> C'est ça qu'il m'a dit en fait. <rire> you know? But the minute Mais à l'instant même, that the Jewish people begin to go home, que les Juifs ont commencé à rentrer, tens of millions and millions and millions of Bibles go into the uh, former Soviet des Union. Des millions et des millions de Bibles sont entrées en Union soviétique. Thousands and thousands of churches begin to spring up, spring up all across the land. Et des centaines et des centaines d'églises ont commencé à grandir, à naître dans ce pays. And the greatest Evangelism, the nation of Russia has ever had, is presently going on right now. Et la plus grande évangélisation qui a jamais eu lieu dans toute la Russie est en train de se passer maintenant en Russie. We have over 1.3 million Soviet Jews home in Israel. Et en Israël, nous avons 1 million 300 000 Juifs qui sont rentrés. Right in front of your eyes. Devant vos yeux. Because God had a promise. Parce que Dieu a une promesse. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. And your seed. Et dans ta postérité. All families here shall be blessed. Toutes les familles de la terre seront bénies. When I return you, quand je vais vous faire revenir, back to the land, retourner en Israël, I will let those nations come to know who I am. Je veux que les nations voient qui je suis. Amen. Thank amen. You. Merci. Amen. Amen. Woo, un. amen. What is the hope for Switzerland and France? Quelle est l'espérance pour la Suisse et la France? <laughs> <laughs> Maybe you're understanding. Peut-être que vous m'avez compris. <laughs> During the war this summer, pendant la guerre de cet été, 650 Jewish people from France came home to Israel. 650 Juifs de France sont rentrés en Israël. Not one canceled. Il n'y en a aucun qui a annulé son retour. More than that came from the United States. Il y en a même plus qui sont venus des États-Unis. Not one cancellation. Aucun a annulé son voyage. God has to be doing something. Dieu doit vraiment être en train de faire quelque chose. He said, I'll return you Il a dit, je vous ramènerai dans votre pays. So that the nations can come to know who I am. Afin que les nations sachent qui tu es, Get qui je ready. suis. Préparez-vous. Dieu va aller de l'avant, bouger nations. dans votre nation. According to his word. Selon sa parole. It is an announcement of the second coming of Messiah. C'est l'annonce de la venue, la deuxième venue du Messie. So that God can move by evangelism in your nation. Afin que Dieu puisse toucher votre nation par l'évangélisation. Hallelujah. Amen. 
And then the Jewish people get something out of it as well. Et puis les Juifs ils en retirent aussi quelque chose. Hein. And the next verses tell about suivant, dit aussi, God's going to give him a heart of flesh Dieu for a heart of stone. Un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. And he'll put his spirit within them. Et il va mettre son esprit en eux. And they will be his people et seront son peuple. Their God. Et il sera leur Dieu. And so everybody, Alors, tout le monde, comes in, vient to God's salvation. Pour recevoir le salut de Dieu. What a plan! Quel plan! And Jesus said. Et Jésus dit. For salvation is of the Jews. Car le salut vient des Juifs. And he's drawing us deeper into intimacy of et, worship with him. Et nous attire dans une adoration toujours plus intime et profonde. And as I see this happening, et quand je vois cela se produire, my heart gets so full. Mon cœur est tellement rempli. I want to live my life according to the word. Je veux vivre ma vie en accord avec cette parole. And allow Jesus, full expression within my life. Permettre à la, toute l'expression de Jésus de s'accomplir dans ma vie. I want to see the nations come to know who je, he is. je veux que les nations puissent connaître qui il est. God, return your ancient people back to your land. Dieu, fait rentrer ton peuple ancien dans son pays. According to your word. Selon ta parole. A wonderful plan. Un plan merveilleux. Our Father, Notre Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, tonight, ce soir, I ask you to seal every word and every work of your Holy Spirit. Je te demande de sceller toute parole, toute parole de ton esprit, de ta parole dans nos cœurs. That the enemy is not able to steal anything. Afin que l'ennemi ne puisse en voler aucune. That we can be a people that can come into Uh, the understanding that your word wants us to have. Afin que nous puissions être un peuple qui puisse être dans ta compréhension de ce que tu veux faire. That, that Lord, that we could see your purposes and plan be accomplished. Seigneur, afin que nous puissions voir tes plans en train de s'accomplir. I pray you would speak to intercessors here. Je te prie, Seigneur, que tu parles aux intercesseurs ici. That as they pray. Alors qu'ils prient. And as, as they see your, your name being hallowed, alors qu'ils voient ton nom être sanctifié because you're returning Jewish people to Israel. parce que tu ramènes des juifs en Israël c'est qu'une des manières dont tu es sanctifié But, oh God, it's a wonderful one. mais Dieu c'est une des manières merveilleuses parce que come to know who you are. ton plan c'est que les nations puissent connaître qui tu es Lord, the 750,000 Jewish people in France. Seigneur, les 750 000 Juifs en France. Draw them, oh God, back home. Attire-les à la maison, Seigneur. Lord, oh Seigneur, send them back. Ramène-les. We just, we want to see the fulfillment of your plan. On veut voir l'accomplissement de tes plans. So that you can move. Afin que tu puisses agir. With great evangelism. Avec une grande évangélisation. In the nation of France. En France, Seigneur. And in Switzerland. Et aussi en Suisse. Oh God. Oh Seigneur. Fulfill your plan. Accomplis tes plans. And help us to cooperate together with you. Aide-nous à collaborer avec toi. That you would be glorified. Afin que tu sois glorifié. Jesus, your word is true. Jésus, ta parole est vraie. Because you are the way, the truth, and the life. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. And you said, et tu l'as dit. Salvation le, is of the Jews. Le salut vient des Juifs. Worship your Father in spirit and in truth. Adore ton Père en esprit et en vérité. For he seeks those who will do that. Parce qu'il recherche ceux qui vont le faire. Amène-nous dans une plus grande intimité comme nous n'avons jamais connue. Afin que non seulement on entende ta voix, mais qu'on obéisse. And we would keep covenant. Et qu'on reste, qu'on garde cette alliance. In your name we pray, Jesus. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.